नमस्ते दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है एफ अब दोस्तों एफ सी पी एक्स यानि फाइनल कट प्रो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम वीडियोस मूवीज़ शॉर्ट फिल्म्स या फिर बेसिकली किसी भी टाइप के वीडियो को एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एफ सी पी केवल मैक पे ही चलता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो आप एडो प्रीमियर या फिर एविड नाम के दो सॉफ्टवेयर हैं उस पर आप एडिट कर सकते हो फिलहाल मैं यूज़ करता हूँ मैक तो मेरे पास है एफ और इसमें दो वर्जन आते थे एफ सी पी सेवन और एफ सी पी एक्स एफ सी पी सेवन जो कि पुराना वर्जन है जो अभी डिसकन्टीन्यूड हो गया है मैक हाई सीरा की अपडेट के बाद तो अब जो बचता है यूज़र्स के पास वो केवल ही एफ सी पी टेन ही है जिसे हम एफ सी पी एक्स भी कहते हैं तो दोस्तों बेसिकली चीज़ ऐसी है कि हमारे पास फ़िलहाल ये स्क्रीन एफ की ओपन है और जैसे कि अगर आप इंटरफेस देख रहे हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ क्या है किसे क्या कहते हैं और आ, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है या फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है आ, अगर आप पहले किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर आपने एडिटिंग थोड़ी भी की है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और अगर आप एक फ्रेशर या बिगिनर है और या तो आप एफ़ फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए इजी ही होगा ये वीडियो देखने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि काफ़ी सारे आपके डाउट्स और डायलेमास जो माइंड में है सब क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इस इंटरफेस से आ, जब भी हम कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम पहले सॉफ्टवेयर खोल लेंगे जो कि मैं खोल के यहाँ पे रखा हुआ है अब सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपको लगेगी जो है आपका फुटेज जो आपने शूट किया होगा आपने कैमरा से मोबाइल से या फिर बेसिकली जो भी वीडियो आपको एडिट करना है वो तो वो आएगा आपको इम्पोर्ट करने के बाद अब देखिए दोस्तों एक्चुअली कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स में एक यूजुअली जनरल प्रोसेस होती है कि आप इंपोर्ट कर लो तो आपको ये ये एरिया में आपका जो भी फुटेज होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से उसको पिक करके अपनी टाइमलाइन पे ला सकते हो जो नीचे आपको जो कलरफुल दिख रहा है ग्रीन येलो ब्लू उस पर आ जाएगा आपका लेकिन एफ में थोड़ा सा सिस्टमेटिकली उसे दिया गया है ये सॉफ्टवेयर में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं है लेकिन अगर आप इसे एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आ, आपको इसके बाद कोई भी लाइफ में आपको इसको बाद में रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली चीज़ ऐसी है कि एफ सी पी एक्स में तीन चीज़ें होती है पहली चीज़ होती है लाइब्रेरी दूसरी चीज़ होती है इवेंट और तीसरी चीज़ होती है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में होता है इवेंट और इवेंट में होता है प्रोजेक्ट अब आप सोचेंगे कि लाइब्रेरी मतलब क्या देखिए लाइब्रेरी मतलब आप समझ लीजिए समझ लीजिए कि वो एक फोल्डर है जिसमें आप आपके फुटेज आपका म्यूज़िक आपके लोगोज आपके फ़ोटोज जो कुछ भी है आपका माल आपका जो भी मटेरियल है जो भी है उसे आप इम्पोर्ट कर दीजिए आपके लाइब्रेरी में एक बार आपकी लाइब्रेरी बन जाती है उसके बाद आपको बनाना है इवेंट अब इवेंट को आप समझने के लिए एक सब फोल्डर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो जैसे हो सकता है हम हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई फिल्म एडिट करने बैठ रहे हैं तो इस एग्जांपल में हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें जितना भी फुटेज हमें हमारे हार्ड डिस्क में मिलता है जो शूट किया हुआ है वो हम सब लाइब्रेरी में इम्पोर्ट करेंगे अब जो इवेंट है वो इवेंट ऐसा सोचिए कि वो पर डे के हिसाब से शूट हो रहा है तो आपका हर एक जो नया दिन होगा जैसे डे वन डे टू डे थ्री डे फोर ये सारे अलग अलग इवेंट होंगे जैसे डे वन होगा एक इवेंट डे टू होगा दूसरा इवेंट डे थ्री होगा तीसरा इवेंट आप एक ही इवेंट रख सकते हो लेकिन एक सिस्टमेटिकली या फिर आपको शॉर्टिंग करने के लिए आ, आसानी हो इसके लिए आप अलग अलग इवेंट बना सकते हो जो कि आ, मैं भी खुद वैसे यूज़ करता हूँ तो अगर आपने ये स्क्रीन देखी होगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है चार स्टार वाला जो आपको दिख रहा है एक आइकन डैट इज़ अ लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी होती है इसके अंदर जो एक सिंगल स्टार वाला आपको दिख रहा है ये जिसमें डेट लिखी हुई है मैंने वो है आपका इवेंट ठीक है और अब इवेंट के अंदर जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ़िलहाल मेरा प्रोजेक्ट है 
तो काफ़ी सारी चीज़ आपको ये जो कन्फ्यूजन था वो इसमें दूर हो गया होगा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे इस अकाउंट की आप अबाउट में जाकर ईमेल आईडी में आप मुझे क्वेश्चंस लिख सकते हैं मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा आंसर्स करने की या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो मैं तुरंत उसका जवाब दे दूँगा अभी देखिए दोस्तों इम्पोर्टिंग का तो आप समझ गए हो कि यूजुअली आप कैसे वर्क फ्लो बनाओगे लेकिन एक बार आपका फुटेज इम्पोर्ट हो जाने के बाद है उसके बाद क्या यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एफ जो भी है ने जो भी इम्पोर्ट किया होगा वो आप सीधा टाइम लाइन पर यहाँ पर जो भी आपका फुटेज आया होगा उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे आपके टाइम लाइन पर लेकिन आ, सही तरीका ये नहीं होता एक अच्छा एडिटर वो होता है जो आपका जितना भी शॉर्ट्स हो जितने भी आपकी फुटेज हो सब कुछ हो वो उसे आप बार बार देखिए तो आप एक बार माइंड में क्लियर समझ लीजिए कि आपका फुटेज क्या कहना चाहता है आपका वीडियो है वो वीडियो का मकसद क्या है बनाने का देखिए वीडियो जो होता है वो एक सिंपल टर्म है लेकिन उसका मीनिंग बहुत कुछ आ, बहुत अलग होता है कोई भी वीडियो हम बनाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए बॉलीवुड फिल्में बनाती हैं थिएटर्स के लिए ऑडियंस को खुश करने के लिए अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो तो वो आपके ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए वीडियो बनाते हो अगर आप कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो वो एक जनरल कैजुअल वीडियो होता है तो पहले आप वीडियो का मकसद समझिए उसके बाद हर एक शॉट को आप जितनी बार देख सको उतनी बार देखिए सो डैट आपको एक माइंड में आइडिया हो जाए एक बार आप समझ लेते हो आपके माइंड में कि आपका शॉर्ट्स क्या है उसके बाद एफ सी एक्स में आपको यूजुअली पूरा का पूरा शॉर्ट टाइमलाइन पे लाके कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपका जो भी है जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट अभी जैसे मेरे पास ये एक ट्रैक है ठीक है ये जो ट्रैक मेरे पास चलिए फुटेज से शुरू करते हैं ये कोई एक शॉर्ट फिल्म है जो मुझे यूट्यूब पे मिली थी ये शॉर्ट फिल्म की कॉपीराइट्स मेरे पास नहीं है ना तो मैं इसका ओनर हूँ जिसने भी वीडियो बनाया है उसके लिए बहुत आ, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ इसने अच्छी फिल्म बनाई है कुछ ठीक है खैर तो जैसे अगर आप वीडियो पर आते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा शॉर्ट फिल्म आपकी टाइम लाइन लेकर उसके बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको ये जो आपके पास वीडियो है इसमें से ही आप आई दबाकर इन पॉइंट दे सकते हो आपका शॉट यहाँ पे समझो यहाँ पे हमें ख़त्म करना है तो यहाँ पर लाके ओ दबा दो तो अभी आप देखोगे येलो ब्रैकेट्स उतने में ही आ चुके हैं इसका मतलब क्या है कि आपने उसी विंडो में से इसी विंडो में से आपने अपना शॉट डिसाइड कर लिया अब इसे टाइम लाइन पर लाने के लिए आप ई दबा सकते हैं ई ई फॉर एलिफेंट आप जैसे दबाओगे आपका जो टाइम लाइन का कर्सर है जैसे मेरा ये रेड लाइन आपको दिख रही है रेड लाइन जहाँ पर भी होगी या तो आपका शॉट जहाँ पे एंड होता होगा ई दबाने के बाद वो शॉट वहाँ पे आ जाएगा तो इस तरह आप अपना प्रोजेक्ट शॉट बाय शॉट लगा सकते हो माना कि आपको एक बार आप शॉटिंग करने के बाद आपको एक मैनुअल कटिंग करना ही पड़ेगा दैट इज़ द मेन जॉब ऑफ एडिटर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे आप इन इन और आउट पॉइंट्स देके जब आप टाइमलाइन पे ला दोगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है ताकि आपको पूरा का पूरा ये शॉट यहाँ पे टाइमलाइन पर लाने के बाद आप बाद में एक एक कट करते जाओगे तो इसमें टाइम भी सा काफ़ी सारा कंज्यूम हो जाएगा और आप एडिट भी ढंग से नहीं कर पाओगे तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वीडियो है इसमें आप छोटा मोटा देख सकते हो कि कैसे आपको क्या करना है और एक आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ मुझे ये शॉर्ट पर कट करना है तो आप इस पर कट करो अपने टाइमलाइन पे लेके आओ तो आपका हाफ एडिटिंग का जो मेहनत है वो स्मार्टली इसमें कवर अप हो जाएगा इसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है अपने इसे आपने इसे टाइमलाइन पर तो ला दिया अब कटिंग के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में वो समझाना मुश्किल होगा बिकॉज कटिंग कुछ ऐसी चीज़ है जो थोड़ा लेंदी है उसमें आ, करना तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है इट इज़ जस्ट अ ब्लेड टूल आपको लेके कटिंग करना है लेकिन उसे स्मार्ट एडिटिंग कैसे कन्वर्ट uh, करना है स्मार्ट एडिटिंग आप कैसे करोगे जो हम अक्सर मैं जो फिल्मों फिल्म एडिट करने के लिए बैठता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ वो बताने के लिए आपको थोड़ा टाइम जाएगा सो so, वो हम दूसरे वीडियो में कवरअप करेंगे लेकिन uh, एक बार जब आप uh, अपना रफ़ वीडियो कलेक्ट कर लेते हो यहाँ पर टाइम लाइन आप सेट कर लेते हो फिर दूसरी चीज़ आती है म्यूज़िक की अब आप देखोगे कि पहले के जो एफ का वर्जन था उसमें इसमें जो कलर आप देख रहे हो टाइमलाइन पे जैसे आप आधे वीडियो को देख रहे हो तो वो ब्लू कलर है आधे को देख रहे हो तो येलो कलर है आपका म्यूज़िक ट्रैक है वो ग्रीन कलर है तो पहली चीज़ ये कलर कोई डिफ़ॉल्ट में नहीं आते ये कलर आपको देने पड़ते हैं आपके मन और मर्जी के हिसाब से और ये कलर देने का फ़ायदा यही होता है कि अगर आ, मैं डायरेक्टर की तरह सोचूं तो अगर मैं मास्टर शॉट्स को और क्लोजअप शॉट्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि शॉट्स क्लोजअप कौन से है टू शॉट्स कौन से है थ्री शॉट्स कौन से है वाइड एंगल कौन सा है तो मैं सब देख नहीं पाऊँगा क्यो
तो आपका जो ब्लू कलर है उसको मैंने ब्लू रखा है जो कि मेरे मास्टर शॉर्ट्स हैं जो मेरे क्लोजअप शॉर्ट्स हैं और जो जिसमें वाइट वाइट शॉर्ट्स नहीं सॉरी क्लोजअप क्लोजअप शॉर्ट्स है उसको मैंने येलो कलर दिया हुआ है सो so डैट मुझे आसानी हो वो ढूंढने में आपने देखा होगा कि मेरा जो म्यूज़िक है वो फिलहाल मैंने जो ये टेस्टिंग एक वीडियो बना रहा हूँ मैं तो उस पर जो मैंने पीछे लगाया हुआ है बैकग्राउंड म्यूज़िक वो बेसिकली एक बैकग्राउंड ट्यून है जिसके वजह से मैंने उसको ग्रीन दिया हुआ है अब हो सकता है कि आ, कोई भी वीडियो में आप सिर्फ बैकग्राउंड नहीं आप उसमें एस एफ डाल सकते हो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हो आप उसमें वॉइस ओवर्स डाल सकते हो तो देखो म्यूज़िक और ऑडियो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों को आप वीडियो की तरह ही अलग अलग कलर दे सकते हो आपके मन और मर्जी के हिसाब से जिससे क्या होगा कि आपका वर्क फ्लो काफ़ी ईजी हो जाएगा और बेसिकली चीज़ ऐसी है कि आपका जो ये वीडियो का मेन चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि किसे इम्पोर्टिंग कहते हैं किसे लाइब्रेरी कहते हैं इवेंट कहते हैं प्रोजेक्ट कहते हैं आपका टाइमलाइन क्या है ये जो साइड में अगर आप देख रहे हो ये ये आप बहुत फेमिलियर होंगे अगर आपने पहले एडिट किया होगा तो इसमें सारे के सारे ट्रांजिशन्स होते हैं इसमें इफ़ेक्ट्स होंगे और बहुत कुछ होगा ये आप छोटा सा आइकन देखेंगे यहाँ पर आप ट्रैक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वीडियो का स्केमिंग ऑन एंड ऑफ स्केमिंग के बारे में आपको बाद में बताऊँगा दूसरा आइकन है यहाँ पे ऑडियो स्केमिंग ये वीडियो स्केमिंग की तरह ही होता है लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है इसे कहते हैं ट्रांजेक्शन अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो पूरा टाइमलाइन हो जाएगा और अगर मैं इसे चालू करता हूँ तो मुझे ये टैप दिखेगा यूजली मैं इसे चालू ही रखता हूँ सो डैट मुझे मेरे इफ़ेक्ट्स जो भी है मैं उसे इजीली पुल इन पुल आउट कर सकता हूँ यहाँ पे जो विंडो आप देख रहे हो थोड़ी सी ऊपर जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको दिख रही होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रा भी नहीं है इसे कहते हैं हम इंस्पेक्टर विंडो इंस्पेक्टर विंडो बेसिकली यही चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी इफ़ेक्ट या फिर अगर आप कोई भी चीज़ इस वीडियो में टाइमलाइन में ऐड करते हो और अगर आपको उसे चेंज करना है माना कि आपने चलो मान लीजिए अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया अब टेक्स्ट में आपने लिखा कि एग्जांपल माय नेम इज़ सो एंड सो अब आपको टेक्स्ट तो लगा लिया अब आपको टेक्स्ट की ओपेसिटी कम करनी है तो आप वो इंस्पेक्टर विंडो से कर सकते हो अगर उस टेक्स्ट की आपको साइज़ बढ़ानी है तो आप इंस्पेक्टर विंडो से कर सकते हो अगर आपको उस टेक्स्ट का कलर साइज़ डिज़ाइन कुछ चेंज करना है वो सब चीज़ आप इंस्पेक्टर से कर सकते हो ये तो हुई टेक्स्ट की बात अगर आप ट्रांजेक्शन भी डालते हो या फिर कोई भी इफेक्ट डालते हो उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो वो होती है इंस्पेक्टर विंडो के साथ तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ें जो भी थी मैंने उसको कवर कर दिया है और मैंने आपको समझा दिया है कि इसके एक्चुअली पूरा इंटरफेस में क्या होता है क्या नहीं जितनी भी चीज़ें थी मैंने Uh, कोशिश की है कि मैं uh, आसानी से इसको मैं समझा पाया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए ना तो मैंने कोई uh, इसके लिए स्क्रिप्ट लिखी है ना तो मैंने uh, कुछ मैंने इसके लिए पॉइंट्स नोट डाउन किए थे तो मैंने जस्ट सॉफ्टवेयर ओपन किया और मैंने सोचा कि एज अ बिगिनर अगर मैं सॉफ्टवेयर के देखूँ तो क्या पॉइंट्स आएंगे और बस उस पॉइंट्स के uh, मुताबिक मैं समझाते गया हूँ होंगे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो मेरे दिमाग से छूट गए होंगे या फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिख दीजिए मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने के लिए इसके बाद हमारा एक पार्ट रह जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्टिंग आपका वीडियो एडिट होने के बाद आप उसे एक्सपोर्ट कैसे करोगे और कौन से फॉर्मेट में करोगे कौन से नहीं कोडेक्स क्या होता है ये सारी बात हम जानेंगे दूसरे वीडियो में तो अगर आपको ये वीडियो अगर ऐसा लगता है कि मैंने आ, अच्छा बनाया है या फिर अगर आपको मेरी बात कुछ भी मीनिंगफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ नॉलेज पा सकें और आ, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आएगा तो आपको ढूँढने में आसानी होगी और अगर आप बेल आइकन पे अगर क्लिक कर देंगे तो अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा थैंक्स अलॉट दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए